，蒋面和吹雪纷纷递上了奇遇，邻居三人组被奇遇给怼齐了。Hello， 大家，我是麒麟，本期我们接着来讲《异军超人重置版》第二百一十九话。上回说到，在英雄协会的 S 级会议上，西西将爆破这二十年来一直在苦战神明的消息告诉了众人，可金诺斯是一点也不在意。他花了整整四个小时，将奇遇逆转时空，改变未来的神迹公之于众。虽然没人会相信这么离谱的事情，但多少都对奇遇产生了浓厚的兴趣。在去往郊区的公路上，一整列同款轿车正有序的行驶着。吹雪翘着二郎腿坐在后座，此行的目的连手下人都不太清楚。开车的睫毛询问道：“究竟是有什么大事，要他们吹雪组全员全副武装的出动呢？”吹雪回应道：“他要去见一个人，说不定到时候会打起来。”与此同时，阿尔氏甜心假面所在的艺人事务所，型男晨跑顶楼天台上，事务所社长正向假面介绍着他们参考的假面的走红经历，打造了一支偶像男团 We t a n s o n Boys。他们也参加了英雄考核，经历了整整一年的高强度训练。七个人当中，已经有两个人通过考核成为了 C 级英雄，正担当着队伍里的 C 位。经历进假面来是想让他给点建议，好让他们能在残酷的娱乐圈里生存下去。结果是说了半天，假面连头都没抬一下，一直盯着手机。社长补充道：“他们可都是有希望能超越你这招牌英雄的人才。”魅力值为零的不要跟我搭话，我对纺织品可没兴趣。一边说着话，眼睛都没有挪开手机一步。原来他正看着两天前英雄公寓机器人爆炸事件的监控录像，画面里的巨型机器人刚从奇遇挥出的拳头就产生了剧烈的爆炸。烟尘消散后，这 A 级三十九位的秃头披风竟然一点事也没有。这种实力果然如监督所所言，强的可怕。但那社长还在一旁吵吵着，让他关着关着后背们。社长，看来你还是不懂啊，这就是我的建议，不要跟我搭话。这便是你参考我所得出的结果吗？我现在心情很不好，希望你可以停止这种批量生产的垃圾冒牌货。这直白的话引起了 boy 们的不爽，尤其是准备 C 位出道的两名 C 级偶像。不客气的表示，要是假面衣上上自己是明星偶像就不中无人的话，可是很快就会被他们甩在身后的。刺猬头甚至嚣张地表示，他无论是唱跳还是外貌，甚至是腕力，都有自信不会输给假面。另一人也附和道：“没错，他们好歹也是通过英雄测试的 ，C 级和 A 级看起来也没什么区别嘛。”说着就想让假面来比划比划，让他放心，他们不会打脸的。社长正要阻拦他们，就听其中一人把他也带上了，表示：“社长不是也说过吗？甜心假面不能专心投身于艺人活动，他总是想维系那英雄身份，所以太难搞了。”刺猬头接过话来表示，英雄这种头衔不过是他们成为超级偶像的跳板而已，在这一点上和某些墙头草可不一样。既然那么想当英雄，干脆退隐去专心当英雄算了。好、哦，不伦不类的冒牌货，难道是在指责前辈吗？你们几个英雄可不是那种随随便便的头衔。说着，假面摘下了墨镜。那么，假如我是怪人，此刻就出现在你们面前，你们准备怎么办呢？哼哼，那肯定要干掉你啊！我们可是七对一，劝你还是不要小看我们。<笑>一众年轻人上了火气，还真的准备出手教训教训这前辈。只有社长是个明白人，让他们赶紧闪开，小心伤着脸。顷刻间，一股恐怖的威压让他们身体本能的颤抖了起来。身体因为本能而感到恐惧了吧？你们和我就生物而言，差的实在太远了。你们根本就不具备那种华丽，像他一样，那绝对强大的华丽。另一边。英雄公寓住所楼里，其余的房里迎来了三位客人。来的正好，我也捡了茶杯回来，虽然都是有些裂痕。来人正是前不久来寻找奇遇无果的三位邻居：强音、蝴蝶 DX、锁链蛤蟆。虽说是请你们进来了，但你们都是谁啊？你们？你今年几岁？二十五，比我大吗？不过跟年龄可没关系。新入住的我们就是前辈，这里不是才开放了两周吗？只有两周又如何？前辈就是前辈。搬家之后也不来跟前辈打个招呼，送个点心什么的。你这家伙是怎么搞的？哦，哦不好意思，原来是邻居嘛，请多关照。我叫奇遇，最近房子塌了，也正好升到了 A 级，在 King 的介绍下才搬来了这里。一说到 King， 强英就不想再说下去了。这时，一旁的锁链蛤蟆摘下了蛤蟆头套，里头竟然是个中年大叔。喝了一口茶后，又把头套给戴上了。奇遇有些摸不清头脑，这戴这个头套究竟是为了什么？蝴蝶 DX 解释道。锁链虽然是一流的强者，但因为太过普通，没什么人气，是为了人设才开始戴头套的。锁链也附和道：“没错，多亏了他这个头套，在小孩里提高了一点知名度呢。”其余吐槽道：“因为普通就戴头套，这个想法本身就很普通。”这时轮到蝴蝶 DX 了：“我是蝴蝶 DX， 想必你已经知道了，请多关照。我是因为这里交通便利，所以才搬到这里来的。呃，根本没听说过，请多关照。”一般的强音接过话来就准备自我介绍，被蝴蝶打断了。等等一下，你没见过我吗
，我可是经常上电视，在网络上都是算个名人呢。哦，对了，稍微等我一下，我去换个衣服。这家伙就是这么爱显摆。这就是我平时的装扮，我用这个装扮在楼里飞来飞去，成为了话题人物，还接受了电视采访呢。呃，我家只能看公共频道，这几年也只看过天气预报和灾害频道。不过话说，你这体貌有些重呢，小心不要掉在我屋子里哦。该我了，我是听着音乐伴随节奏战斗的，貌似年轻人都说我很帅气，还算有些人气吧。也上过时尚杂志，呃，战斗的时候没必要特意跟随节奏吧？你给我出来，兔子！今天就让你好好看看我的厉害。好了，到这里就是《异圈重制版》第二百一十九话的全部内容了。末尾还有社长假面的小插画，貌似 boy 里有一个茶水哥，没有受到假面的威压影响，兴许是个有潜力的新人。本话基本符合原作的日常气氛，假面和新人们的对峙，侧面凸显了他进入真正的英雄形象。还有吹雪带着全组的人匆匆赶来，除了他们，还有上一话对奇遇提起兴趣的闪光 Flash， 全都是本着奇遇来的。接下来就有的玩了。来找奇遇麻烦的强硬等邻居，在被奇遇无意间怼得痛楚后，郭沫之下一话就该被啪啪打脸了。还有门口黑镜和波奇的身影，还别说，挺可爱的。好了，那么喜欢我们影视频道，别忘了关注和订阅哦。我是麒麟，那我们下期再见。